Hi guys! Welcome back to my channel, German for Beginners. So today, I will be sharing with you the conjugation of verbs in German. Let's start! Here are the following examples. Machen, to make. Ich mache, du magst, er, sie, es, macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Gehen, to go. Ich gehe, du gehst, er, sie, es, geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Spielen, to play. Ich spiele, du spielst. Er, sie, es spielt, wir spielen, er spielt, sie spielen. Kochen, to cook. Ich koche, du kochst, er, sie, es kocht, wir kochen, er kocht, sie kochen. Kaufen, to buy. Ich kaufe, du kaufst. Er, sie, es kauft, wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Lesen, to read. Ich lese, du liest, er, sie, es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Schreiben, to write. Ich schreibe, du schreibst. Er, sie, es schreibt. Wir schreiben. Ihr schreibt. Sie schreiben. Fahren, to drive. Ich fahre. Du fährst. Er, sie, es fährt. Wir fahren. Ihr fahrt. Sie fahren. Trinken, to drink. Ich trinke. Du trinkst. Trinkst, er, sie, es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. Essen, to eat. Ich esse, du isst, er, sie, es isst, wir essen, ihr esst, sie essen. Schlafen, to sleep. Ich schlafe. Du schläfst, er, sie, es schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. So from these examples, you probably have noticed already that there is some sort of a pattern in conjugating verbs. So let's take a closer look. As I mentioned in episode 4, if the verb is in infinitive form, it ends with en. And when you take it out, you already have the Wortstamm oder the root word of the verb. So, in this case, these are the root words of the following verbs. Gehen, geh, kaufen, kauf, trinken, trink. And if your subject is I or ish, you will just have to add E at the end. And that would make it to ish. Gehe, ich kaufe, ich trinke. And for the do, you just have to add st at the end. So we have du gehst, du kaufst, du trinkst. But that's not always the case. Because sometimes, you also have to change the vowel letter of the root word before adding st. So, we have here examples. Um, essen, ist, fahren, fährst, schlafen, schläfst. Du isst, du fährst, du schläfst. And then we have er, sie, es. You just have to add t at the end. So, er, sie, es. Geht, er, sie, es kauft, er, sie, es trinkt. And then we have wir. Wir, 
For this, you just have to add en at the end of the root word. Then we have wir gehen, wir kaufen, wir trinken. And then we have ihr, ihr geht, ihr kauft, ihr trinkt, ihr esst, ihr fahrt, ihr schlaft. And then for the C, it's just the same as the fear. So you just have to add EN at the end. C gehen, C kaufen, C trinken. So it may seem that there is some sort of a pattern, but I think it is better if you master it because sometimes um, there are some exceptions to the rule, especially when it comes to do and then the vowel letters are being changed. And yeah, so that's it. And we have some examples as well, like sentences. Let's see. Ich mache heute einen Salat. I'm making a salad today. Trinkst du Wein? Do you drink wine? Er geht zur Schule. He's going to school. Wir spielen Fußball mit unseren Nachbarn. We're playing soccer with our neighbors. Kocht ihr gern? Do you like to cook? Fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit? Do you drive to work by car? Again, thank you so much for watching. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!